डायग्राम डिमेंट डायनिकारे चेन्ज कर मानुपुलेशनुलेशनुलेशनुलेशनुलेशनुलेशनुलेशनुलेशनुलेशनुलेशनुलेशनुलेशनुलेशनुलेशनुलेशनुलेशनुलेशनुलेशनुलेशनु
আমার ধরন দরকার হচ্ছে এই ডিপটাকে দরকার ঠিক আছে ওকে সো আমি বললাম যে আমরা অনেক ডিপ ডিপ থাকতে পারে সো আমি আপাতত ইউনিট করার জন্য ইউজ করি ক্লাস বা আইডি তাই না আমি আইডি তে নাম দিলাম এটা ধরন হচ্ছে আমার একটা অ্যাবাউট সেকশন একটা সেকশন सपोज কি নাম দিছি আইডি তে নাম বলছি সেকশন ওকে আমরা জানি ডকুমেন্ট ওয়াটার লেখার পরে আমাকে অনেকগুলো আমাকে অনেকগুলো আমার পুরো ডকুমেন্ট আমাকে দিয়ে দেয় মানে পুরো ফাইলটা আমাকে দিয়ে দিছে ওটা কি কি আছে না আছে সো এখন আমি বললাম এই ডকুমেন্টের ভিতরে একটা আইডি আছে আইডি নাম কি সেকশন সেটা আমাকে দাও সো এটা আমি জাভা স্টোর কি হয় বলবো এটার বলাটা আমরা এখন ওইটা দেখব সো এটা হচ্ছে প্রথম ওয়ে যে আমরা বলবো যে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ঠিক আছে আইডি দ্বারা একটা জিনিসকে চাচ্ছি কি চাচ্ছি কাকে চাচ্ছি এই সেকশন নামে যাকে তাকে চাচ্ছি সো দিলাম হচ্ছে সেকশন ওকে দিলাম ভালো কথা তো এই জিনিসটা আমি যদি এভাবে না লেখে এখানে দেখি এই সেম জিনিসটা আমি এখানে দেখলাম লেখার পর পেজ দিলাম সেন্টার দিলাম দেখে আমাকে এই ডিপটা ধরা গেছে আমি এখানে মাউস নেই দেখেন এখানে সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তাই না খেয়াল করছি এই ডিপের কি আছে এই ডিপের পুরো জিনিসগুলো আছে যে এইচ ওয়ান পি এইচ গুলো মানে পুরো অ্যাঙ্কর পুরো মানে আমাদের এলিমেন্ট গুলো আছে আর কি তাই না পুরো ডিপটা আছে তার মানে আমি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি দিয়ে ওই নাম বলে দিলে সে আমাকে ওই জিনিসটা দিয়ে দিচ্ছে আমি বলে দিলাম এখানে একটা আইডি বসবে নাম দিলাম বিটিএন ঠিক আছে আমি এখন যদি বলি আইডি সরি বিটিএন ডকুমেন্ট ডট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি বিটিএন কপি করলাম এখানে রান করলাম তাতে বুঝতে পারি এন্টার দিলাম डकुमेंटे कलेक्शन रान कर मैं सब क्या चाहिए ठीक 
ओके तो एक बार होता है जो भी आईडी दर्ज करो है तो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टैग होनी डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम तब टैग का नाम ओके सेम भावे जो भी क्लास दर्ज करे ताले इस तो एक ही चीज तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम एलिमेंट्स बाय क्लास नेम ओके की क्लास धरन बोल रहा हूं मैं क्लास ऐड कर दे इधर का क्लास दिला मुझे अह हीरो क्लास তারপর ধরুন এই এই টু মধ্যে ক্লাস দিলাম হচ্ছে হেডিং ওকে সেভ দিলাম এখন যদি দেখি যে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্টস বাই ক্লাস নেম কা কোন ক্লাস বললাম যে হিরো ক্লাসে কিউ আছে কিনা বলতে আমি एक्चुअली এখানে কি করতে যাচ্ছি আমি প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কে জাভাস্ক্রিপ্টে অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছি এন্টার দিলাম এটা দেখেন এখানে এক্সটিএমএল কালেকশন সে পাইছে টি হিরো নামে কিবের মধ্যে আছে হিরো মধ্যে ওকে এই দেখেন চলে আসছে আমি যে মাউস দেই এই দেখেন হাইলাইট হয়ে যাবে ওকে তার মানে সে জিনিসগুলো পাচ্ছে সো আমরা যদি কাকে দরকার হয় তাহলে আমরা এইভাবে দিতে পারি ওকে সো ভালো কথা এখন আমি যদি এগুলো এক্স করতে দেখি করতে পারি কনসোল লক করতে হবে সো বেটার হয় আমি এইভাবে কাজ ভেরিয়েবল ডিফাইন করি তো লেট বিটিআর ইকুয়ালস টু এটা ডকুমেন্ট বাই এটা বললাম যে লেট নাম দিলাম অল ডিভ ঠিক আছে ইকুয়ালস টু ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই ট্যাগ নেম এর বললাম যে লেট এগুলো কনস্ট্যান্ট দিয়ে দিলে হয় কারণ এগুলো চেঞ্জ তো হচ্ছে না but ke alam uh, all tag all all tags our last one is also constant pula constant use kora beta karon main name ke naam ke thorte si eta fix thak change hocche na kono time to bolam je hero equals to eta okay say it from and we console log je kori console dot log hero hero er modhe ki ache oi class name jara hero niye ajbe save dilam चलेक्टिंग কি তো যতগুলা হেডিং নামে ক্লাস ইউজ করা হয় সব জায়গায় স্কুল আছে আমার একটা দেখাচ্ছে না তো না এই হেডিং ক্লাস আমি এই জায়গায় ইউজ করলাম কোয়ার্ট এস দুটো হয়ে গেছে না এইচ1 এও আছে এইচ2 তে আছে বলে দিয়েছি স্যার ঠিক জানেন কারণ কি ডকুমেন্ট মানে হচ্ছে কোড এক্সেস করতে তারপর এটার ভিতরে কে কোথায় আছে এটা বের করার জন্য আমি এইভাবে প্রসেস বাই কাজ করব যে গেট এলিমেন্ট বাই ক্লাস নেম গেট এলিমেন্ট বাই ট্যাগ নেম গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ওকে সবাইকে বুঝতে পারছি না বুঝি নাই চ্যাটে লিখবেন কষ্ট করে একজন বুঝছে বাকিরা মোটামুটি বুঝছি ওকে আপাতত তো মোটামুটি বুঝছি সমস্ত আস্তে আস্তে করতে করতে বুঝবেন ওকে আচ্ছা সো এখন আরেকটু যদি ভালো মতো বুঝান ট্রাই করি আমরা ঠিক আছে আমরা তো পেজ কিংবা দেখি मैं get any element by class name acha ekta taro console korte paren hero ba hocche apna ki ajke ke ache dekhi btn save den sob to lage dekhabe okay tar bo ki ache dar mon chamar all div so ekta chamara ache chamara ta hocche jodi apni kichu mathe rakhen aporo to apnar eigulo mane eto ghata ghati korte hobe na class name ar tag name reason hocche bole elements thik ache so elements মানে হচ্ছে অনেকগুলা তো যেহেতু এখানে একটা হলে সবাই কি আলোচনা করে দেখাচ্ছে আর আইডি মানে একটাকে পাবে ওকে আচ্ছা তো আমরা করতে আইডি নিয়ে কাজ করব আরেকটা আছে গেট এলিমেন্ট বাই কোয়েরি আচ্ছা কোয়েরি জিনিসটা কি ধরেন আমি বললাম যে লেট কনস্ট্যান্ট বলি কনস্ট্যান্ট ধরেন আমি দরকার হচ্ছে আমার হেডিং কে কনস্ট্যান্ট হেডিং ইকুয়ালস টু ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই হচ্ছে আচ্ছা ডট এলিমেন্ট কোয়েরি সিলেক্টর ঠিক আছে এই কোয়েরি সিলেক্টর মানে হচ্ছে আমি কাকে দরকার বলে দিব 
যদি ক্লাস হয় ডট আইডি হইলে হ্যাশট্যাগ আর ট্যাগ হইলে ডিম মানে নাম আর কি ট্যাগ এর নাম আমরা তখন আইডি আমি বললাম যে হেডিং বললাম যে হ্যাশট্যাগ h2 h2 সরি আইডি সেকশন সো সেকশন আইডি দেখি সেকশন ইয়া সো তখন সেকশন আছে তাহলে হ্যাশট্যাগ সেকশন এখন আমি কনসোল ডট ডট করি যে কনসোল লগ হেডিং দেই দিলাম এই দেখেন আমি এটা অফ করে দেই এই দেখেন এক্সেল চলে আসছে ক্লাস ডাবল এ কি করব নাম দিব যে কনস্ট্যান্ট হেডিং না ধরে নাম দিলাম উচ্চ করতে হিরো ক্লাস ঠিক আছে আ এটা আমি একটা অফ করে দিই হিরো আছে হিরো হিরো ব্লক আছে হিরো ব্লক আছে হিরো ব্লক সো আমি নাম দিলাম এটা কি ডট হিরো হবে তাই না যেহেতু ক্লাস তাই না এখন আমি যদি কনসোল ডট হিরো হেডিং পে করছি আর পাশাপাশি কনসোল ডট হেডিং হিরো ব্লক পে করে দিই এই দেখো তাহলে হিরো সেকশনে চলে আসছে মানে ক্লাস হিরো যে ডিটা সেটা চলে আসছে সো আমার যখন আমরা চাইলে কোয়েরি সেটা ইউজ করেও মানে আইডি নাকি ক্লাস সেটাকে বলে দিতে পারে জাস্ট আগে হ্যাশট্যাগ বা ডট যেটা দরকার হয় সিলেক্টর আছে আমরা জানি যে আইডি এর ক্ষেত্রে হচ্ছে হ্যাশট্যাগ আর ক্লাস এর ডট তাহলে এভাবে সে অটোমেটিক ধরে নিবে ওকে দেখবেন তারপরে তেনো নামটা দিতে হবে তারপর সে ধরে নিবে আচ্ছা ওর আইডি দরকার ওর আচ্ছা ওর ক্লাস দরকার ওকে তাহলে আমরা ট্যাগ বসাই দাও সমস্যা কোয়েরি সিলেক্টরের মধ্যে কি আমরা মাল্টিপল মানে এলিমেন্ট লিখতে পারবো আচ্ছা এখন বলছ এই 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 ক্ষেত্রে হ্যাঁ বলছ আমরা মাল্টিপল এন্ট্রি করতে চাই যেমন হচ্ছে এখানে আমরা চলে বলতে সেকশনের মধ্যে আমার যেটা আইডি লিখতে গেলে হবে না আমরা এখানে ধরুন ডট হিরোর মধ্যে আর কি আছে হিরোর মধ্যে আমার আপনি ধরেও করতে পারেন বাট আপাতত প্রিফারেবল হচ্ছে কোয়েরি সিলেক্টর আর না হলে আইডি এগুলো তো এখন আপাতত যাওয়ার কোনো দরকার নাই সো এগুলো আমি কিছু একটা আছে এটা জেনে রাখলাম বাট এগুলো নিয়ে এখন আমরা কাজ করব না আপাতত ঠিক আছে আপাতত কি নিয়ে কাজ করব হয় গেট আইডি দিয়ে গেট এলিমেন্ট বা আইডি ধরে নিবে একটা এলিমেন্টই আছে অথবা কোয়েরি সিলেক্টর দিয়ে কাকে চুজ তাকে বলে দেবো তাহলে জিনিসটা সহজ হয় ওকে আচ্ছা সো এই তো গেল সো আমরা কোয়েরি সিলেক্টরে কি করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে একসাথে ঠিক আছে তারপর ইকুয়ালস টু দিয়ে এই ইনভার্টেড কমার মধ্যে আপনার প্রপার্টি লিখতে হবে ঠিক আছে তবে কি বুঝতে পারছিস না বুঝছিস না ইভেন স্যার বিষয়টা আরেকটু বুঝা আসছে 
चले ग क्या जैको मध्यिंग dot add कौन क्लास ऐड करो ये धारण होता है हमारे की नाम दिस्लो चेक अबाउ से देखा ये क्लास में मोड़े जो डिज़ाइन बुला आते हैं शॉप बुला के इंदु शेप पे आएगा सर देखा आदि न्यूज़ करते चले आपने न्यूज़ करते हो अपन आपने एक्स्ट्रा क्लास दे रखा है तो एक क्लास में चला आपने डिमो कोड इधर बोले तो एक रूम সো আমি একটু রিপিট করি প্রথম হচ্ছে আমরা সিলেক্টর গুলো দেখছি কি কি সিলেক্টর আছে যে আইডি দিয়ে ট্যাগ দিয়ে ক্লাস দিয়ে কোয়েরি দিয়ে চারটি সিলেক্টর আপাতত শিখছি তারপর যখন কনসোল লক করে দেখে দেখা যায় কি কাকে ধরছি দেখতেছি তাকে কনসোল তারপর যেটা শিখছি আমরা যে আমরা যে কোনো ব্লক কে ধরে ডিজাইন দিতে পারবো ধরুন হিরো ব্লক কে ধরে ওটার ভিতরে আমি জিনিস গুলো সেট করতে পারি যেমন কি আমরা আরেকবার যদি एग्जांपल দেখি যে হিরো ব্লক যেটা আছে ওটার মধ্যে একটা স্টাইল দেব কি हीरो ब्लॉक में उसे पी टैग कर दी, ठीक है ना? स्टाइल डॉट धन उसे कलर से कुर्ते जाती, जो धारे ब्लू, सेव दिलाऊं, वो टाइप कलर टाइप हो, 
দেখেন এখানে স্টাইল ইকুয়াল টু কালার ব্লু সেট হয়ে গেছে স্যার আর এখানে এই কালারটা ব্লু হয়ে গেছে ওকে তার মানে হার্ড কোড করে হার্ড কোড করে জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে আমি জিনিসগুলো সেট করতেছি ডিজাইনগুলো সেট করতে সেটা হচ্ছে আমি করতে পারি इवन আমি একটা ক্লাস দেখে রাখছি ওই ক্লাসে কোথাও অ্যাসাইন করা নাই আমি চাইলে হচ্ছে কোন একটা ব্লকের মধ্যে বা সেকশনের মধ্যে ওই ক্লাস অ্যাড করে দিতে পারি ওই ক্লাসটার কাজ হচ্ছে কি যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বর্ডার সেট করা তাই তো আমি শুধু হেডিং এর মধ্যে কেন আমি বললাম যে ভাই তুমি হিরো ব্লকের মধ্যে জিনিস অ্যাড করো হিরো ব্লক ডট ক্লাস লিস্ট ডট অ্যাড ঠিক আছে কি বললাম যে এবাউট ক্লাস অ্যাড করো দেখতে পাচ্ছ তাহলে এটার মধ্যে লিখে দেন চলে আসছে তো এই খুব অনেক কিছু আসলে জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে করা পসিবল অলমোস্ট অফ কিছু আচ্ছা তো এখন আমরা কিছু একটা মিনিং ফুল দিয়ে দেখতে পারি ধরেন ওকে সো এই যে ডিজাইন অ্যাড করা বা আছে ক্লাস অ্যাড করা ঠিক আছে এটা নিয়ে অথবা সিলেক্টর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে যত দেখানো হইছে আচ্ছা <laughs> 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 বর্ডার <laughs> 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 এখানে <laughs> এখন আচ্ছা আমার ওইদিকে পাওয়ার ওইদিকে আসলে আপনি জানতে হবে সেটা কি ফাংশন আচ্ছা সো ফাংশন জিনিসটা কি ঠিক আছে আচ্ছা তো জাভা প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এই জিনিসটা আপনারা কমন দেখতে পাবেন যে ফাংশন ঠিক আছে আর এই ফাংশন জিনিসটা জানা ছাড়া আমরা মোটামুটি সামনে কিছু করতে পারবো আচ্ছা ফর एग्जांपल আমরা এতদিন ধরে অ্যাডিশন করার জন্য কি করতাম যে লেট নাম্বার ওয়ান ইকালস টু কিছু একটা ভ্যালু লেট নাম ওয়ান ইকালস টু কিছু একটা ভ্যালু তারপর বলতাম যে ভাই অ্যাড কর তাই না নাম প্লাস নাম এমন কিছু একটা করতাম এখন সব কিছু সব কিছুকেই ফাংশনে কনভার্ট করা পসিবল ঠিক আছে আমরা তো ছোট্ট করে ফাংশনটা বুঝবো তো এই যে অ্যাডিশন করতাম আমি আপনাকে যদি বলি ফাংশনের কাজ হচ্ছে আমার কাজকে সহজ করে দেওয়ার জন্য আমি কি করবো যে 
close to the value of the atom, the 14. Let num 2, hit a value of the 150. That would exam, just let uh, add equals to. It am not this on the little lake and the number two. And basically, this is not busy. The console will let balloon to light. The custom number will be tonight. At a home, function a cast. Then, at a function equal way, function lacquer to liquid function. A function Q is a Take after me, you will have add Arikbal like the Dubal like the Tibal like the Putti Berkami at Putta or Samana. Then we will have a tradition for that. Now, after he could have the hair to value me. I want not to be very well defined for it. You know, Nam three four divo. It's a divo. You know, the value change corbo. The Arikta added a variable lingo. We don't Nam three plus four away. The Rabat at Corbo. On it put in the process. So Amun each other Kora would sit data with some other. Each barbar for a task to get below to rack it. Function is good. Function is good. They function. Take a step. The Namdi to a function a cast type by Bolon function as a addition for Namdilam air. Acha Tarpor Peter Mudam recta parenthesis the parenthesis the other. Tarpor at a column basis. It is a structure. Okay, basic structure. Acha Tarpor Amra, it can be a variable bullies. So Amiki Kula, he add gate. Lake lab, they added more the kitchen of hobby. It a cast up book, key of it. I mean, a console log added cast a tenant, be it. Suppose, say it. Oh, at that point, you can add some of the exact same different exact sum. Some like that, not some console dot log some safe good luck. Function and Namta are very one of all is different with the way to the community that let's come over it. So, at home, calculate that. I'm a key column, some leg lump, it a cow cheta. Function leg lump, add, add a cast key. Add a cow check console lock or arcy sweeter. He was a console lock is some, some cast key to get for the one. It a console of poor bit. Console of his or high name. So, function get cats for it to get a dark beat of it. Tag the object that get Nam do that it of it. Here, the both of it, at the call to same of your defined person, a same of the target. Nam the take to the parenthesis with the one first break a second with the other. Talking to you save the web, the home they get a function with that put the ball of the console lock stashing that's for a start person. Ninety Mother Babble with them both over at Lake Book. Thought were at call curbo. Thought over shamed result that happened. They can make a char but pass by at call curbo. A path bar shamake, past result, path junior path the pin for the case. Then, that one economic in Buddhism, the function of Jotuber called Purus Jotodover, pin to the same. Answer. The point of Samalas, Samalaki, a kind of a kidney I'm not the problem to solve for you. Then, to solve for the key put the bar. To solve for a juno, American actor, parameter Namikisata, passport topic. Take us a ticket. Okay, that so it can call for add A function is to put the programming language like that could be important. I can boost a tripod. Tarpur amra parameter namic is a tasset, parameter. Namic is a tasset. The tamro check e the Kali gap tasset, it and Pitore Kaskur. It a gabo check parameter. A parameter a cast so, Amade, Katoche, Amra, Twitter, Valu Nibo Mansha take a Valu Ne, Kiko, some good, it was on that cast. Some of parameter passport, parameter both the variable both the part. 
फिली
দুইটা কনসোল লগ হবে একটা হচ্ছে সাবট্রেকশন করে এটা এডিশন করবে ঠিক আছে আর আরেকটা কাজ করতে পারে আমরা চাইলে ওকে না তার নাম বলে ফোরে সো এরপর আমি এই ফাংশনটাকে রান করতে লিখি করব ওই কল করতে হবে বললাম তাহলে ফাংশন কাজ করবে না আর আমি এগুলো কি ডাবল করে রিমুভ করে দিই যতক্ষণ পর্যন্ত ফাংশন কল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফাংশন কাজ করবে না যেমন এই অ্যাড ফাংশন রেডি করা আসে বাট কাজ করবে না তাহলে আমরা অফ করে রাখছি তাহলে ও কল করি সো আমরা আরটা ফাংশন তৈরি করলাম নাম সাবট্রাক্টর ওইটার মধ্যে দুইটা প্যারামিটার পাস করলাম প্যারামিটার মানে কি মানে ভেরিয়েবল আকারে যে পাস হচ্ছে সো আমরা যদি কাজ করতে চাই আমরা ফাংশনে কল করব নাম কি সাবট্রাক্ট কল করলাম কল করলে যদি সেভ দিতে হলে সেভ দস এখানে কি দেখাবে নাম দেখাচ্ছে যে সাবট্রাক্ট নাম অ্যাড নাম কারণ কি প্যারামিটার গুলো ভেরিয়েবল হিসাবে কাজ করে তাই না সো এটা মানে ভ্যালু পাস করা হয়েছে ভ্যালু দেওয়া হয় সো আমরা চাইলে ভ্যালু কিন্তু এখান থেকে দিতে পারি ইকুয়ালস টু দি বললাম তোমার ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে 10 আর তোমার ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে 40 সেভ দিলাম তখন কি আমাকে কিন্তু সেই ক্যালকুলেশন করে দেখাচ্ছে আমি বললাম যে নাম মানে ভ্যালু হচ্ছে 10 আর নাম টু ভ্যালু হচ্ছে 40 তখন নাম মান মানে 10 10 মানে 40 কত হবে মাইনাস 30 আর এখানে অ্যাড করলে 50 হ্যাঁ সে কিন্তু ঠিকই কাজ করছে আবার আমরা যদি এখান থেকে কল করার সময় যদি বলে দেই যে নাম মানে ভ্যালু 10 না ভাই 30 আর হচ্ছে আমাদের 50 হবে তখন কি হবে তখন আবার এটার উপর ডিপেন্ড করে আমার ক্যালকুলেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে আর যদি ভ্যালু পাস না করা হয় তখন এই ডিফল্ট যে ভ্যালু আমরা পাস করে রাখছি সেটা কাজ করবে দেখেন এখন এই ডিফল্ট ভ্যালু রেটটা কাজ করতেছে ঠিক আছে সবাই এখন বুঝতে পারছেন না বুঝি নাই সো ফাংশন টাইমটা জিনিস যেটা হচ্ছে আমার একটা কাজ করে রাখছি যেটা বারবার আমাদের ইউজ করতে হবে এখন আমরা ধরে হচ্ছে যে কোনো দুটো নাম্বার আমরা চাইলে কি করতে পারি এখন এই অ্যাডিশন আর সাবট্রাকশন বের করে ফেলতে পারি তখন আমার দরকার যে সাবট্রাক্ট ফাংশনে কল করব বা ক্যালকুলেট করতে পারি এর ক্যালকুলেট प्यारामिटर যদি যখন কল করব কল করার ক্ষেত্রে এটা বলে আর্গুমেন্ট পাস করা এটা হচ্ছে প্যারামিটার পাস করা আর এটা হচ্ছে এরকম ফাংশন বডি ওকে সো এখানে আমরা যা বলবো সেটাই করবে আর ফাংশন যখন আমরা কল করব না ততক্ষণ সে কাজ করবে না ঠিক আছে সো আজকে জাস্ট এই পর্যন্ত মনে রাখেন আমরা ডিটেইলস আরো ফাংশন অনেক হিউজ জিনিস আরো ভালো মতো বুঝবো ওকে আচ্ছা এখন আমি নিচে নামি दिल क्लिक তারপর এই অফারের কাজটা কি সেটা আমরা একটু বুঝি এখানে কিছুই নাম যেতে পারে এই এইচটিএমএল টাইগার তার কিছু নেই আমি একটা নতুন ডিভ লিখলাম ঠিক আছে ডিভের নাম দিলাম কি বললাম যে এটা একটা মডেল বা হচ্ছে পপআপ পপআপ দিলাম ঠিক আছে ক্লাস দিলাম পপআপ বা আইডি দিতে পারতাম কোনো সমস্যা নাই ওকে আচ্ছা তো আমি এখানে একটা কনটেন্ট দিলাম যে এইচ2 এই পপআপ ওপেন হলে কি দেখাবে বললাম যে হ্যাপি
ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যেমন এই বাটনটা হচ্ছে আমাদের বাটন আচ্ছা যেটা আইডি দিয়ে দিই তো বিটিএন ঠিক আছে হ্যাশ ট্যাগ তো বিটিএন টা আছে ওটা ফর্ম হচ্ছে প্যাডিং 10 পিক্সেল 20 পিক্সেল কালার হোয়াইট টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার ফেস আর তারপর ধরুন যে কালার হোয়াইট আচ্ছা প্যাডিং এর ব্রাউন ব্ল্যাক ডান ওকে নাইস আমি চাচ্ছি যে যখন আমি সি অফারে ক্লিক করব তখন হয়তো বা এই যে কুপনটা আছে হ্যাপি এটা আসবে ঠিক আছে তো আমি চাইলে এটা নতুন একটা বডি আনতে পারি বা হচ্ছে আর একটা ডিভি আনতে পারি তো সেটা যেন আমরা ডিজাইন করে ফেলতে পারেন একটা কাজ করি আচ্ছা ধরেন এই যে পপ আপ বা হচ্ছে কুপন পেয়ে গেলাম বললাম আমার ডট যে কুপনটা আছে ওইটা বাই ডিফল্ট ডিসপ্লে আমাদের আর যখন পবাব আসবে এই দুইটা জিনিস চলে যাবে ঠিক আছে এইগুলো কারণ নিয়ে ধরে নাম দিলাম হচ্ছে গ্লাস অফার কন্টেন্ট অফার ঠিক আছে অফার নাম দিলাম চিন্তা করেন যে আমার এ বাটনে ক্লিক করলে এই দিকটা গায়েব হয়ে যাবে এই দিকটা চলে আসবে কি করতে হবে কোন সমস্যা নেই 
আর কাকে নিতে হবে আগে নিতে হবে বাটনটাকে কনস্ট্যান্ট বিটিএন ইকুয়ালস টু ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি বা কোয়েরি সিলেক্টর এটা দিয়ে এখানে কোনো সমস্যা নাই আইডি দিয়ে নিয়ে ফেলি যে বাটন ঠিক আছে বাটন নিলাম ফার্স্ট স্টেপ ডান তারপর হচ্ছে যখন বাটনে ক্লিক করা হবে তখন গিয়ে কিছু একটা হবে এই ক্লিক করাটাকে বলা হয় হচ্ছে আমার ইভেন্ট ডিসেনার ইভেন্ট ওকে অনেক টাইপের ইভেন্ট ডিসেনার আছে আমরা তাহলে শিখব আজকে যে দেখব সেটা একটু খেয়াল করে দেখেন ওকে সো আমরা আজকে একটু ইভেন্ট শেখা ট্রাই করব সো প্রথম ইভেন্ট হচ্ছে ইভেন্ট দেখতে হবে ইভেন্ট দেখে বুঝাই আমি ইভেন্ট কি নিয়ে বুঝাই ট্রাই করি বললাম এই বাটনে ক্লিক করলে কিছু একটা হবে কি করব যে এই বিটি এর বিটের মানে কি বাটনটা পুরোটা চাইলে এই পুরোটা কপি করে দেখতে পারি এভাবে দেখতে পারি বাট অনেক বড় হয়ে যায় তাই আমি শর্টকাটের জন্য একটা ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করে দিচ্ছি এটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড রুলস বললাম বিটি এর ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার একটা ইভেন্ট লিসেন অ্যাড করো লিসেনার মানে কি ইভেন্ট মানে হচ্ছে কিছু একটা হবে ক্লিক করলে আর লিসেন মানে হচ্ছে শুনো কি হচ্ছে তো আমি বললাম কি অ্যাড হবে বললাম ক্লিক করলে क्लिक चौबीस বললাম বিটিএন মানে বাটন যেটাকে ধরলাম তরা তো সকালে একটু দেখছি যে আমরা কিভাবে বাটন দেখতে পারি ভালো করে ধরলাম বললাম এটা একটা ইভেন্ট অ্যাড করো যে অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার কি অ্যাড করবে যে লিস্ট অ্যাড করবো যে ক্লিক করলে একটা ইভেন্ট হচ্ছে ক্লিক যে ক্লিক করলে কিছু একটা হবে সো ক্লিক করলে কি হবে বললাম ক্লিক করলে এই এই লেখাটা কনসোল লগ হবে এই লেখাটা কনসোল লগ হচ্ছে সো ক্লিক লেখে কমা দিয়ে ফাংশন ডিফাইন করতে হবে খালি ফাংশন ভিতরে কিছুই নেই ফাংশন লেখে একটা প্যারেন্থিসিস তারপর ওই যে ফাংশনের যে রুলসটা ছিল কি যে প্যারেন্থিসিস দিয়ে ভিতরে জিনিসগুলো লেখা ওই জিনিসটা করছি ফাংশনের ভিতরে আমরা জিনিস পাস করে দিয়েছি এই ফাংশনের কাজটা কি এই ফাংশনের কাজ হচ্ছে আমার কনসোল লক করা আর কিছু না এটা আসলে বুঝতে পারছি আচ্ছা তো এটা বুঝলে এমন কেউ আছে ইভেন্ট লিখনের অনেকগুলোই আছে আমরা আস্তে আস্তে সব দেখবো সমস্যা নেই তো এটা হচ্ছে আপাতত ক্লিক করলে কিছু একটা হবে আচ্ছা তো এখন ধরে আমি বললাম কি কনসোল লক হইলো আমি এখন চাচ্ছি যে টেক্স চেঞ্জ হয়ে যাবে আচ্ছা এখন একটা মজা জিনিস দেখি তো একটু আগে গত হচ্ছে আমার একটু আগে দেখলাম যে ইন্ডেক্স এক্সটিএম এর মধ্যে এখানেও কিন্তু চাইলে আমরা ইউজ করতে পারতাম দেখি না বাট এখানে একই কথা ধরেন আপনি চাচ্ছেন কি টেক্স চেঞ্জ করতে তাই না সেটা ক্লিক কেন ক্লিক হওয়া ছাড়াও টেক্স চেঞ্জ করা যায় আমি যদি চাই কাকে ধরছি বিটিএন ধরছি না বললাম বিটিএন ডট चेन्ज कर स्टाइल ब्राउन 
তো এই সব কিছু কখন হচ্ছে আমি যখনই বলতেছি তখনই হচ্ছে বাট এগুলা কখন হইলে বেটার হয় বলেন তো যদি এমন হয় না যদি আমি এগুলা ক্লিক করার পর হইলে বেটার হয় ভালো হইতো না जखनेटने क्षेत्र मडल 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 बडी मडल मान तो चेन्जे हाइट हाइट कर 
गायबा डिजेबल मानी So, चलेटर आर होते हैं कि इधर नाम आईडी दिला मोच्च कलर, ओके? सिंपल रखा ट्राई करते हैं। आईडी टा बटन दोरी करते हैं, आईडी कलर नाम है, आर बटन नाम इसे चेंज करो। तो इधर देखिए कुछ तो से ना चाहिए इधर मोते सेम डिज़ाइन टे अप्लाई करें फिर हैशटैग बीटीए, हमारा हैशटैग होता है बाबर। अच्छा तो इधर चेंज कर कॉन्स्टेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम पर दिए थे ओके 
সো কালার বাটন আর মডেল বডি ঠিক আছে এখন আমার কাজ কি এই কালার বাটনে ক্লিক করলে কিছু একটা আমি ক্লিক করলে কি হবে করব যে কালারটা ধরবো লিখলাম তারপর অ্যাড ইভেন লিসেনার এটা ছাড়া আমার কাজ করবে না ঠিক আছে লেখার পর কি হইছে বললাম যে অ্যাড ইভেন লিসেনার দিলাম যে ক্লিক করলে কিছু একটা হবে কি বলছি ক্লিক করলে সো বলে দিতে হবে যে ক্লিক তাহলে সে কাজ করবে না ক্লিক লেখার পরে কমা দিয়ে একটা ফাংশন বলে দিতে হবে কি হবে এই ফাংশনটার কাজ হচ্ছে কি কি কাজ করবে সেটা তারপর এই কালি বেসিস ওই ফাংশন যেভাবে লিখি ডিফারেন্স হচ্ছে ফাংশন নাম দিয়ে একটু লিখতাম লেখার পরে এটা দিতাম এখানে নামটা থাকবে না এটা এখানে তফাত বাকি সব সেম ঠিক আছে এই দেখেন কিছুই নেই খালি ফাংশন নাম ছাড়া ফাংশন যেটা বলতে পারবো এটা ক্লিক করলে কি হবে এটা ক্লিক করলে বেশি কিছু হবে না বললাম ভাই এই মডেল যেটা আছে মডেল মানে কি মডেল মানে হচ্ছে মডেল বডিটা পুরোটা এই মডেল যেটা আছে ওইটা ঠিক আছে তারপর আমি বলে দিতে পারেন যে ভাই এটা যে ক্লিক করলে আরো কিছু কাজ হবে কি কাজ হবে বললাম যে ভাই এই বাটনটা রিমুভ হয়ে যাবে ঠিক আছে অথবা ছিল আপনি সেম কাজটা করতে পারেন যে কুপনটা চলে আসবে তারপর অফারটা ডিসপ্লে নান হয়ে যাবে এই সেম কাজটা আবার করলেন যে কুপনটা ডিসপ্লে নান আর অফারটা চলে যাবে মানে অফার মানে এই পুরোটা চলে যাবে সেম দিলাম ক্লিক করলাম কালারও চেঞ্জ হয়ে গেল ওইটাও চলে গেল এটাও চলে আসলো ঠিক আছে সো ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমরা কি চাচ্ছি যা চাচ্ছি সেটাই আমরা কিন্তু এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো সবাইকে বুঝতে পারছি না বুঝি নাই সো আমি একটু ব্রেক ডাউন করে দিই প্রথম হচ্ছে আপনাদের ফাংশনটা একটু বুঝতে হবে সো আমি ফাংশন দেখাইছি যে একটা ফাংশন আমি এটাকে ফাংশন মানে দুইটা আমরা জাস্ট দুইটা জিনিসকে অ্যাড করা সাবস্ট্রাক্ট করা আরো অনেক কিছুই করতে পারবো আর ডমের দেখে আমি কি করছি একটু আমি ওভারভিউ দেখে ফেলি समस्या তারপর কি করলাম তারপর হচ্ছে ওই সিলেক্টেড ধরলাম ওইটাকে ব্যারিয়ার মধ্যে রাখলাম যাতে সুবিধা হয় নাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে এছাড়া এটাকে ধরে আবার স্টাইল দাও অনেক বড় করে যাবে না যার কারণে আমি হেডিং এর মধ্যে পুরোটাকে রাখলাম হেডিং এর কাজ বলছে সেকশনটাকে ধরছে হিরো ব্লক কোনটা হিরো সেকশন পিটাকে ধরছে বা হিরোকে ধরছে বা হিরো সেকশনে ধরছে পিটাই পাত দিলাম ঠিক আছে তারপর ওটা ধরার পর এটা যদি আমরা ক্লাস অ্যাড করতে পারবো ক্লাস রিমুভ করতে পারবো আপনি যেটা ক্লাস অ্যাড রিমুভ দুইটাই করতে পারবেন আবার চাইলে चेन्ज कर खाली खाली हो जाए
আচ্ছা সো এই ইনার টেক্সট নিয়ে তারপর হচ্ছে স্টাইল নিয়ে স্টাইল ইনার টেক্সট চেঞ্জ করার পর আমরা আসলাম নিচে যে ফাংশন ফাংশনটা আমরা একটু শর্ট করে বুঝে ট্রাই করছি যে ফাংশনের মধ্যে আমার দুইটা ভ্যারিয়েবল আছে তাই না বা হচ্ছে আমার যদি নর্মালি আমরা ভ্যারিয়েবল পাস করে অ্যাড করতাম এখানে ওই দিনটির কাছ থেকে ফাংশনে কনভার্ট করছি কিভাবে কনভার্ট করছি একটা অ্যাড নামে একটা ফাংশন দেখছি ঠিক আছে দেখার পরে ওখানে দুইটা ওই যে বলি প্যারামিটার আমি একই জিনিস ভ্যারিয়েবলটা তো আমরা বলতে পারে যে ভ্যারিয়েবল পাস করছি নাম দিচ্ছি নিজের মতো করে দেওয়ার পরে এখানে আগে লেট বা কিছু দেখতে হয় না তারপর ওই এখানে বললাম যে লেট সামি কষ্ট এটার কাজ হচ্ছে যেটাকে প্লাস করে দেওয়া অ্যাড করে দিচ্ছি তো কনসোল লক করছে একই জিনিসটা তো ওইখানে আগে কি করতাম আলাদা করে লিখতাম এখন জাস্ট এর ভিতরে লিখছি আচ্ছা প্যারামিটার কা লিখছি তারপর ওই ফাংশনে কল করতেছি যে ভাই অ্যাড ফাংশন হবে কি হবে এটার মধ্যে কি কার মধ্যে অ্যাড হবে বলুন দুটো নাম্বারের মধ্যে তো প্যারামিটার ভ্যালু গুলো পাস করতে হবে এই নাম্বার 1 এর ভ্যালু হচ্ছে 30 নাম্বার 2 এর ভ্যালু হচ্ছে 20 তাহলে অটোমেটিক বুঝে নিবে তারপর যেমন সেভ দিলে নিচে এখানে দেখা যাবে 50 ওকে এইভাবে করে আমরা প্যারামিটার পাস করছি আমরা দিলে খালি রাখতে পারি খালি রাখলে কি হবে ফাংশন কল করলে তখন নাম দেখাবে মানে কিছু নাই ভিতরে কিছু নাই তাই না তো সেই ক্ষেত্রে এটাকে সলিউশন আনার জন্য আমরা ডিফল্ট ভ্যালু পাস করতে পারি যেটা হচ্ছে এখানে করছি যে যদি কখনো শুধু ফাংশন কল করা হয় আর ভ্যালু পাস না করা থাকে তাহলে এর না দেখে বা নাম না দেখে সেই ক্ষেত্রে ডিফল্ট ভ্যালু পাস করে দিচ্ছি যে ডিফল্ট ভ্যালু বাই বাই ডিফল্ট 10 বা 40 থাকবে এটা অ্যাডিশন দেখাবে যদি না থাকে যদি পাস করে তখন সেটা নতুন করে কাজ করবে এটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে হয়েছিল ওকে তো এইভাবে আমরা একটু ছোট্ট একটা ফাংশন एग्जांपल দেখছিলাম যে ফাংশন কি হবে কাজ করে তো আমি যদি বলি এখন আপনাদের যে কোনো কিছু ফাংশনে কনভার্ট করা পসিবল সেটা কি হবে আচ্ছা গত ক্লাসে আমরা ফর লুপ বুঝতেছিলাম না যে একটা ফর লুপ তাই না ফর লুপ হ্যাঁ ফর লুপ হ্যাঁ সো ফর লুপ কি হলো যে লেট কাউন্ট ইকুয়ালস টু 1 তারপর কাউন্ট কতদিন পর্যন্ত কাজ করবে বলা হবে 10 পর্যন্ত কাউন্ট করবে তাই না তারপর কি হবে তারপরে কাউন্ট প্লাস প্লাস তাই না প্লাস 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 মাইনাস মাইনাস এটা কনডিশন তো বুঝতে সেল ফলন না ওকে তাই হোক 10 পর্যন্ত কাজ করবে তারপর হচ্ছে কাউন্ট প্লাস প্লাস কনসোল ডট ডট কাউন্ট তাই না তাহলে ফর লুপ কাজ করবে এই এক থেকে নয় পর্যন্ত বিল্ড হইছে আমি যেটা বলে এক থেকে আচ্ছা পড়তো ইকুয়াল টু 10 এটাই বিল্ড হবে এক থেকে 10 পর্যন্ত বিল্ড হইছে সো এই যে ফর লুপ টা আমি যদি ভাই বলেন 20 থেকে 30 40 থেকে 50 তাই না যে ফর লুপ चल्लिस कतर चुवान्न 
90 বেশি হয়ে যায় 30 জনে প্রিন্ট করে দাও দেখেন 12 থেকে 30 জনে প্রিন্ট করে দিছে আমাদের দেখেন আমরা কিন্তু কাজটা একবার লেখছি ফাংশন কল যতবার করি ততবার সে আমাকে নতুন নতুন ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে কারণ কি আমরা ভ্যালু পাস করে দিয়েছি যে আমাকে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত দিয়ে দাও ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা एग्जांपल যে আমরা একটা লুপ কে চাইলে যে কোনো টাইমে কি করতে পারি যে একটা ফাংশন কনভার্ট করে যখন ইচ্ছা আমি যে কোনো একটা ভ্যালু আমরা প্রোগ্রাম বানাই সেটা কি কার প্রোগ্রাম বানাইছি যে আমার যে কোনো ভ্যালু আমাকে লিস্ট শে প্রিন্ট করে দিবে স্টার্টিং ইনিশিয়াল ভ্যালু নেবে আর এন্ডিং ফাইনাল ভ্যালু নেবে যেটা ভ্যালু নিয়ে আমাকে সে একটা লুপ প্রিন্ট করবে মানে লিস্ট গ্রুপ প্রিন্ট করে দিবে নাম্বার डिस्प्ले न ডিসপ্লে ব্লক হবে না কালার চেঞ্জ হবে ইনার টেক্সট চেঞ্জ হবে কনসোল লক করবে এই জিনিসগুলো আমরা বারবার করতেছিলাম ঠিক আছে সবাই কি বুঝতে পারছ না বুঝি নাই কোনটা সো এখানে কিছু জিনিস প্র্যাকটিসের ব্যাপারে তোমরা আমাদের আগে ডম ধরে ধরে আপনারা একটা ডকুমেন্ট তৈরি করেন একটা ফাইল বানান ওখানে ধরে ধরে আপনারা সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করে কালার চেঞ্জ করা ট্রাই করেন কালার রিমুভ করা ট্রাই করেন ডিসপ্লে নাম করা ট্রাই করেন যেটা পারেন কোনো সমস্যা তাহলে প্র্যাকটিসে তোলে আসে তারপর ধরবার কনসোল লক করা ট্রাই করেন তারপর টেক্সট চেঞ্জ করা ট্রাই করেন ঠিক আছে ক্লাস একটা অ্যাড করে ক্লাস অ্যাড করা ক্লাস সিস্ট রিমুভ করা এটা করা ট্রাই করেন দেন ফাংশন আছে ফাংশন এই সামনে দুটো দিন দেখাইছি সাবট্রাকশন আর লুপ কে চেঞ্জ করা আমি কিছু প্রবলেম দেব প্রবলেমগুলো সলভ করতে হবে তখন সলভ করতে গিয়ে আপনারা বুঝবেন যে ফাংশন কি হবে কাজ করে আসতে আসতে ওকে তারপর ওই যে পোক একটা প্রবলেম দিছিলাম না যে আপনাদের যে এই তিনটা সাবজেক্ট দেওয়া আছে ওই তিনটা সাবজেক্ট আপনারা এ হার্ড কোর করছিলেন তাই না मैं देखो বা রেসপন্সিভ ন্যাভিগেশন আছে দেখানোর জন্য বাট ওটা বেশি বেশি বড় হয়ে যায় আপনাদের জন্য দেখাই নেই এজন্য সো রেসপন্সিভ ন্যাভিগেশন তো ফাংশনটা আমরা নেক্সট তো একটু ভালো করে দেখব তার সাথে অবজেক্ট আর অ্যারে তারপর হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে ডমে আবার মুভ করব ওকে জি আচ্ছা ভাই তো ডমে মুভ করার আগে আসলে আমাদের বেসিকটা যত ভালো তত ডম তত ইজি লাগবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা 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 তো আজকে মোটামুটি এই পর্যন্তই সো টাস্ক আমি এখন গিয়ে ইচ্ছি কত ক্লাসে ডুবো দাও হেনে সো লুপের কিছু আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি আর মানে প্রবলেম সলভিং দিচ্ছি ডমের একটা প্রবলেম সলভ দিব ঠিক আছে তুমি করি না যা শিখেছ এর মধ্যে থাকবে আর সেম ফাংশনাল কিছু কাজ থাকবে যে কয়েকটা ফাংশন আপনারা লিখবেন আচ্ছা ভাই এখন যদি করলাম এটা কি সবগুলো এই যে জাভাস্ক্রিপ্টের ফাংশনের ভিতরে ঢুকতে সবগুলো পাবো নাকি আপুছি না মানে এখন যেগুলি দেখলাম এই সবগুলি কি জাভাস্ক্রিপ্টের ফাংশন যে ইয়াড আছে ওইটার ভিতরে গেলে কি সবগুলি পাবো হ্যাঁ অবশ্যই আপনি এখানে ডমে যান ফাংশনসে যান এগুলোতে এক্সপ্লোর করুন ডেইলিতে বলি যে এগুলো দেখবেন পরে করে এই যে ডিএস ফাংশনস ফাংশন ডেফিনিশনস প্যারামিটারস কল अप्लाई এগুলো কিভাবে কাজ করে ভাই আসলে কি মানে আপনি বুঝানোর পরে দেখলে গিয়ে জিনিসটা বুঝি কিন্তু তার আগে এটা দেখ কিছু বুঝি না এটার মধ্যে না না দেখার পরে বুঝ দেখবেন মানে বুঝার পরে দেখবেন হ্যাঁ এইজন্য কি ক্লাস্টার পরে গিয়া তারপরে গিয়ে ওই জায়গায় দেখি না লেয়ার উইটার বুঝি না কি লেক্স উইটার ভিতরে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে সো এই আমি বলি কি কি করবেন প্রথম হচ্ছে এখান থেকে ফাংশন যতটুকু বুঝেন দেখবেন না বুঝলে সমস্যা নাই যতটুকু বুঝেন দেখবেন এরপর হচ্ছে আপনারা এখানে ডমে আসবেন ডম কোথায় এই যে ডম ডম মেথডস ডকুমেন্টস এলিমেন্টস ফর্ম সিএসএস অ্যানিমেশনস ইভেন লেসনার এইগুলো একটু আস্তে আস্তে ঘেটে ঘেটে দেখবেন যতটুকু বুঝবেন বুঝেন সমস্যা নেই না বুঝতেও কোনো সমস্যা বাট দেখে যান কি আছে না আছে আচ্ছা ঠিক আছে আইডিয়া আসবে দেখি কি আছে কি কি নাই ঠিক আছে আচ্ছা ভাই ক্লাস করতে কি সুবিধা হবে ওকে ভাই এর নিচেরটা কি যে বম এটাও কি ডমের মতোই নাকি বম নিচেরটা কি রে 
এটা হচ্ছে ব্রাউজার অবজেক্ট মডেল এখানে আমরা এটা আমরা আস্তে আস্তে দেখব যেমন আমরা আমি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আচ্ছা আস্তে আস্তে হবি কভার মানে এখানে যা আছে এর বাইরে আসলে আমরা সবই আমরা সবই কভার করব আর আস্তে আস্তে কিছু বাদ দেব ওকে আচ্ছা ওকে তো মোটামুটি আজকে মোটে এই পর্যন্তই বাট এইটা একটু দেখে নেবেন এখানে যা আছে এগুলো একটু দেখে দেখে কভার করতে যে আসিং আছে এগুলোতে আসা পরে আসছে বাট যত দেখানো হয়েছে এইচটিএমএল ডম দেখানো হয়েছে তাই না তো আপনি আজকে ইভেন্ট পর্যন্ত বোঝানো হয়েছে এগুলো এর মধ্যে অনেক কিছু গ্যাপ আছে বাট আপনি দেখে জানেন ভিতরে কি আছে তাহলে অনেক কিছু আসলে আইডিয়া হবে মাথায় ঢুকবে অনেক মানে ঢুকবে না কোনো সমস্যা নাই এই প্রসেসটা আপনি চাইলে একটু দেখে নিতে পারেন ব্রাউজার স্ক্রিন লোকেশন কি জিনিস কোনো সমস্যা নেই দেখে নিতে পারেন ওকে আস্তে আস্তে সবই বুঝবেন দেখানো হলে আস্তে আস্তে সবই বুঝবেন বাট শুরুতে একটু কষ্ট হবে এই আর কি ওকে তো আজকে মোটামুটি এই পর্যন্তই সবাই একটু যে অ্যাসাইনমেন্ট দিবে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি শিটটা আপডেট করে দিচ্ছি শিটের মধ্যেই পাবেন ওকে